பஞ்சமகா யோக புருஷ யோகங்களில் வந்து மூன்றாவதாக மிகப்பெரிய ஒரு யோகமாக வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகிற பத்ரயோகம் பத்ரயோகம்னு சொல்லப்படுகிறது புத பகவானால் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த பத்ரயோகம் வந்து மூன்றாவது பெரிய யோகமாக இப்போ வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்றுன்னுலாம் பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் வந்து தரம் பிரிச்செல்லாம் சொல்லப்படலை ஒரு ஐந்து மிகப்பெரிய யோகங்கள் ஐந்தும் சமமானவை ஐந்தும் தத்தம் மனிதனை வந்து ஒரு தான் இருக்கின்ற ஒரு துறையில் வந்து ஒரு மிக பெரியவனாக மகாபுருஷனாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு யோகம்னு தான் சொல்லப்பட்டது அதில் நம்ம வரிசைப்படுத்தியபடி மூன்றாவதான பத்திர யோகம் எனக்கு எனப்படுகிற புத பகவான் தர்ற யோகத்தை பற்றி இப்போ கொஞ்சம் விளக்கி சொல்கிறேன் பொதுவாகவே புதன் தான் பேச்சுக்கு அதிபதியான ஒரு கிரகம் ஒருவர் நன்றாக பேசுகிறார் ஒருவர் இனிமையாக பேசுகிறார் ஒருவர் வந்து நகைச்சுவையாக பேசுகிறார் ஒருவர் பேசுகிறத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல தெரியுது இப்போ வந்து இளைஞர்கள் பேசுவது விதிவிலக்கு அதுவும் முக்கியமாக காதல் பருவத்தில் பேசுகிறது விதிவிலக்கு அதை தவிர்த்து இந்த நன்றாக எப்பொழுதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல இருக்கின்ற ஒரு நல்ல பேச்சை கொண்டவர் வந்து புதனுடைய காரகத்துவங்கள் மேலோங்கிய நிலைமையில் புதன் அவருடைய ஜாதகத்தில் வலுப்பெற்றவராக இருப்பார் பேச்சு சிந்தனை புத்திசாலித்தனம் அந்த புதனையே நாங்கள் வந்து புத்திக்காரகன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அறிவுக்கு காரகன் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் வந்து வலுவாக இருக்கிறாரோ அவர் வந்து எவருடைய தயவும் இன்றி தன்னுடைய திறமையால் தானே தன் கையை ஊன்றி முன்னேறி எந்திரிச்சிடறாருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தன்னுடைய கையை தானே ஊன்றி எவருடைய உதவியின்றி எழுந்திருத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல வளமையான ஒரு நிலைமையை வந்து கண்டிப்பாக புதன் அடைய வைப்பார் ஆகவே எவர் கெட்டாலும் அது அறிவுக்கு காரணமான ஒரு கிரகம் எவர் ஒரு எவ்வொரு ஒருவர் வந்து எந்த ஒரு கிரகம் ஜாதகத்தில் வலி வலுவிழந்து இருந்தாலும் புதன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல விதமாக இருந்தால் தானே தன்னுடைய முயற்சியாலும் தன்னுடைய அறிவு திறமையாலும் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தாலும் ஒருவர் வந்து வாழ்க்கையில் மிக மேலான ஒரு நிலைமைக்கு அடைவார் இந்த வலிமையாக இருக்கிறது அப்படின்றது எப்படி சொல்கிறோம் புதன் வந்து ஆட்சி உச்சம் புதனுடைய புதன் வந்து ஜோதிடத்தில் சொல்கிறோம் ஆட்சி அல்லது உச்சம் எனப்படுவது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரகம் தருகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மேலான நிலைமை இப்போ நான் ஏற்கனவே பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் மற்ற கிரகங்களுக்கு சொல்லும்போது இந்த விஷயத்தை சொன்னதை போல எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்ன கேந்திரங்களில் புதன் வலுவாக இருக்கிறாரோ லக்ன கேந்திரங்களில் புதன் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை வந்து பத்திர யோகம் எனப்படுகின்ற பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் மூன்றாவதான மிகப்பெரிய நல்ல யோகமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த லக்ன கேந்திரங்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ லக்னம் வலுவிழந்து ராசி பலன் ராசி முன்னின்று எடுத்து செல்லும் ஜாதகங்களில் ராசிக்கு சந்திரனுக்கு கேந்திரங்களில் புதன் இந்த மாதிரி ஆட்சி உச்சமாக இருக்கும் போதும் இது வந்து பத்திரயோகத்தை வேலை செய்யும் பத்திரயோகத்துடைய பலனை தரும் ஆக ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் எப்பெல்லாம் புதன் ஆட்சி உச்சமாக கேந்திரங்களில் இருக்கிறாரோ அப்போ அவர் வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமான ஒரு நல்ல அறிவாற்றல் மிக்கவராக முக்கியமாக எதையும் கிரகித்துக் கொள்ளும் ஆற்றல் உள்ளவராக இருப்பார் ஒருத்தர் வந்து அப்சர்வேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய கிரகைக்கும் ஆற்றல் நீ என்ன பேசுகிறார் என்ன நடக்குது தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது அதாவது புதன் வலுப்பெற்றவர்கள் கண்களையும் காதுகளையும் எப்போதும் திறந்து வைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கிறேன் புதன் வலுப்பெற்றவர்கள் வந்து இந்த ரூம்ல இருந்துகிட்டே அடுத்த ரூம்ல என்ன நடக்குது தன்னை சுற்றி பேசிக்கொண்டே தன்னை சுற்றி இருப்பதுல ஒரு அதிகமான சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தன்னை அறியாமலே சன்னி தன்னை சுற்றி நடப்பவர்களையும் கிரகித்து கொண்டு என்ன நடக்குது என்று தன்னை அறியாமல் உள்வாங்கி கொண்டு இருப்பார்கள் இன்னும் சில பேர் பொது மேடையில் இந்த அஷ்டவாதினா சொல்லுவோம் தசாவதானி அதாவது ஒரே நேரத்தில் பத்து செயல்களை செய்பவர் ஒரே நேரத்தில் நூறு செயல்களை செய்பவர்கள் எப்படிலாம் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே நேரத்தில் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை தோல் மேல் சுமந்து கொண்டு அவை அனைத்தையும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செய்கின்ற ஒருவர் வந்து புதன் வலுப்பெற்றவராக இருப்பார் ஆக புதனுக்குள்ள இன்னொரு தனி சிறப்பு என்னென்னா ஒவ்வொரு கிரகமும் ஆட்சி உச்சம் என்ற தனித்தனி வீடுகளில் ஒரு மூன்று வீடுகளில் ஒரு கிரகம் இரண்டு வீடுகளில் ஆட்சி பெறும் அல்லது ஒரே ஒரு வீட்டில் ஆட்சி பெறும் இரண்டு வீடில் ஆட்சி பெறுகின்ற கிரகம் இன்னொரு வீட்டில் உச்சம் பெறும் ஆக ஒரு மூன்று இடங்களில் வந்து வலிமையான ஒரு அமைப்புகளில் இருக்கும் ஆனால் புதன் வந்து ஒரு அரிதான கிரகம் புதன் வந்து ஏன் அரிதான கிரகம்ன்றதையும் போன வாரம் சொன்னேன் அதாவது நம்மளில் எல்லாரும் புத்திசாலி கிடையாது இப்போ இதை ஏன் சொல்ல வரேன்னா பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் நிச்சயமாக பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் எட்டு லக்னக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கப்பெறும் ஆனால் புதன் மட்டுமே நான்கே நான்கு நக்கள் லக்னங்களுக்கு மட்டும் அதாவது பத்திரயோகம் கிடைக்கிறவங்க உலகத்தில் ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான் பத்திரயோகம் மிக அரிதாக பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் பிறப்பவர்களுக்கும் வெறும் நான்கே நான்கு லக்னங்களுக்கு மட்டும்தான் புத பகவானால் அருளப்படுகிறது அதற்கு காரணம் என்னவெனில் நம்மில் மிகச்சிலர் மட்டும்தான் புத்திசாலியாக இருக்கிறோம் லெஜண்ட் முன்னோடிகள் ஒரு வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்பவர்கள் ஒரு சமுதாயத்தை திசை திருப்பவர்கள் எல்லாருமே அறிவாளிகளாகத்தான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அறிவ
அப்ப அறிவாளிகள் எனப்படுபவர்கள் சமூகத்துல தனித்து தெரிபவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒரு சமுதாயத்தை முன்னெடுத்துச் செல்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே அறிவு என்பது குறைவாகவே நம்ம குறைவானவர்களுக்கு அருளப்படுகிறது என்ற காரணத்தினால்தான் பத்ரயோகம் நான்கே நான்கு லக்கணங்களுக்கு மட்டும்தான் உபய லக்கணங்களுக்கு மட்டும்தான் பத்ரயோகம் தரப்படும் உபய உபய லக்கணத்துல பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து அதுக்காக உபய லக்கணத்துல பிறந்தவர்கள் தான் புத்திசாலிகள் என்பது இல்லை பொதுவே உபய லக்கணங்களுக்கு பிறந்தவங்களுக்கு மட்டுமே புதன் வந்து கொஞ்சம் நல்ல வலுவான ஆட்சி உச்சங்கள் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில வருவார் உதாரணமாக உபய லக்கணம் என்னவென்றால் தனுசு மீனம் மிதுனம் கன்னி இந்த நான்கு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் பத்ரயோகம் நல்ல வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் இந்த நான்கு லக்கணங்களில் பிறந்து அந்த லக்னாதிபதி கொஞ்சம் வலுவில்லாத ஒரு அமைப்பில் வந்து ராசி அதிபதி வலு பெற்றால் தனுசு மீனம் போன்ற ராசி அதிபதி வலு பெற்றால் அந்த தனுசு மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கும் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கும் வலுவான ஒரு அமைப்பு பத்ரயோகம் யோகம் செய்யும் ஆக பத்ரயோகம் என்ன ஒன்று தரும் இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் புதன் வந்து கேந்திரங்களில் வலுப்பெறுவது பத்ரயோகம்னு சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த கே இந்த பத்ரயோகம் என்ன விதமான பலன்களை செய்யும் புதனுடைய காரகத்துவங்கள் எந்த ஒரு யோகமும் அதனுடைய தசையில தான் வேலை செய்யும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறேன் மின் டிவி மின் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி இதை சொல்லுறேன் அப்ப இந்த பத்ர யோகம் புதனுடைய தசையில வேலை செய்யும் எந்த ஒரு யோகமா இருந்தாலும் அந்த கிரகத்தினுடைய திசை வந்தால் தான் அந்த யோகம் முழுமையான ஒரு பலன்களை தர முடியும் ஆக பத்ரமகா யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள்ல புத பகவானால் தரப்படுகின்ற இந்த பத்ர யோகம் புதன் திசையில அதாவது நான்கு லக்கணங்களான தனுசு மீனம் மிதுனம் கண்ணி இந்த நான்கு லக்கணக்காரர்களுக்கு புத பகவான் ஆட்சி அல்லது உச்சம் எனப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்வார் இந்த நான்கு லக்னக்காரர்களுக்கு மட்டும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒரு புத்திசாலித்தனத்தால் இந்த இவர்கள் இப்போ நான் சொன்ன நான்கு லக்னக்காரர்களில் புதன் வந்து வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் நல்ல படிப்பாளிகளாக ஒரு நிபுணத்துவம் உள்ளவளாக புதனே வந்து நிபுணன் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஜோதிடப்படி புதனுடைய இன்னொரு பெயர் நிபுணன் நிபுணன்னா என்ன ஒரு புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பவன் எதுலேயும் ஒரு நிபுணத்துவமாக இருப்பவன் ஒரு அறிவாளி ஒரு புத்திசாலி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பில் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த புதன் வந்து கொஞ்சம் வலுவாக இருக்கும் புதன் வலுவாக இருப்பவர்கள் கணக்கு துறையில் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள் படிப்பில் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள் கம்ப்யூட்டர் எனப்படுகின்ற இந்த சாஃப்ட்வேர் துறையை வந்து புதனுக்கானது ஜோதிடம் சாஸ்திரம் இப்போ ஜோதிடர்களுக்கு புதன் அருள் கண்டிப்பாக வேண்டும் அதே மாதிரி ஜோதிடத்தில் வேறு விதமான சுபத்துவம் இருந்தால் அவர் சாஃப்ட்வேர் துறையில் இருப்பார் ஆக இந்த இன்றைக்கு அறிவு அறிவு சார்ந்த ஒரு சமுதாயம் தான் உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது உலகத்தை உலகமே வந்து ஒரு அறிவால் தான் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த அறிவை கொடுப்பவர் புத பகவான் புதர் பகவான் பத்ரபயோகம் தருகின்ற ஒரு நிலைமையில் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் அவரை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உயர்நிலைக்கு கொண்டு போவார் எப்போவுமே வந்து புதன் வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு கிரகம் இந்த புதன் தனித்துவமான ஒரு கிரகம் இரட்டை நிலை உள்ள கிரகம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது ரெண்டு வேறு விதமான நிலைகளையும் புத பகவான் கொடுப்பார் உதாரணமாக அறிவு சார்ந்தவர் அறிவாளின்னு நான் வந்து புதனை சொல்லுகின்ற அதே நேரத்தில் அந்த புதனுடைய இன்னொரு குணம் என்னென்னா எதிலும் முழுமை இல்லாத ஒரு தன்மையை கொடுப்பது அதாவது புதன் வலுப்பெற்றவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்னா அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து வைத்திருப்பார்களே தவிர எல்லாவற்றிலும் அறகுறையாகவும் இருப்பாங்க அதாவது முழுமை இல்லாமல் இருப்பார்கள் புதன் வலுப்பெற்றவர்களில் நீங்கள் வந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதியிலிருந்து ஒரு அடுப்பங்கரை லேடி வரைக்கும் பேச முடியும் எந்த விஷயமும் தெரியாதது போல எல்லாத்தையும் தெரிந்தவர்களாக காட்டிக்கொள்வார்கள் அல்லது ஓரளவு அனைத்தையும் தெரிந்திருப்பார்கள் அனைத்தையும் தெரிந்திருந்தாலும் சில நேரங்களில் இந்த புதனுடைய இரட்டை குணம் அப்படின்றதுனால அந்த எதையுமே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு வந்து அரைகுறையாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் பேசுகிற ஒரு அமைப்பில் அந்த புதன் வலுப்பெற்றவர்கள் இருப்பார்கள் ஆகவே நான் சொன்ன இந்த தனுசு மீனம் கன்னி மிதனம் இந்த நான்கு லக்கணக்காரர்களுக்கு புதன் ஆட்சி உச்சம் பெற்று அவருடைய தசை வந்து கொண்டு அவருடைய தசை நடக்கிற காலங்களில் இந்த பத்திரயோகம் வேலை செய்யும் இந்த பத்திரயோகம் அறிவு சார்ந்த துறைகளில் உங்களை ஈடுபடுத்தும் என்ன விதமான பலன்களை தருவார் கணக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆடிட்ரு கணித கணிதம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் நகைச்சுவை பேச்சு பேப்பரு புத்தகம் செய்தித்தாள் விற்பனை அல்லது பேப்பர் சம்பந்தப்பட்டது பேப்பர் கப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட பேப்பர் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனையும் புதனோட தான் பச்சை நிறம் உள்ளவை பச்சை நிறம் உள்ள அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் சாஃப்ட்வேர் மாதிரியான விஷயங்கள் அதே மாதிரி மதி மந்திரி அதாவது ஒருத்தருக்கு ஆலோசனை சொல்கிறது கமிஷன் தரகு இது போன்ற பேச்சால் பிழைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நகைச்சுவை பேச்சு ஒருவர் நகைச்சுவை நடிகராக இருக்க வேணும்னா அவருக்கு புதனுடைய தயவு இதாக தேவை ஒருவ
செயலாக்கி இதா காட்டுறதுக்கான உறுதுணையாக இருப்பது உங்களுடைய சொல் உங்களுடைய பேச்சு கனெக்டிங் ஒருவருடைய மொழி திறமைன்னு சொல்லுவோம் ஆளுமை மொழி திறமை தான் என்ன சொல்ல வருகிறார் எழுத்து தான் என்ன சொல்ல வருகிறாம் அப்படிந்த அப்படின்றத எழுத்துல வடிக்கிற திறமை கவிஞர் எழுத்தால் பிழைப்பவர் இவங்கள எல்லாமே புதன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்குமே ஜோதிடர் இவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து புதன் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு வலுவான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் ஆக பத்திரயோகம் மற்ற லக்னக்காரர்களுக்கு அந்த பத்திரயோகம் வேலை செய்யாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மற்ற லக்னங்களில் பறந்திருந்தாலும் இந்த ராசியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த லக்னாதிபதியை விட ராசிநாதன் வலுவாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும் பத்திரயோகம் வலுப்பெறும் அதே நேரத்தில் நான் இன்னொன்றையும் முக்கியமாக வந்து சொல்லி ஆக வேண்டும் இந்த பத்திரயோகத்திலே பாதகாதிபதி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதாவது தனுசு லக்கணத்துக்கும் மீன லக்கணத்துக்கும் அவர் தனுசு லக்கணத்திற்கும் மீன லக்கணத்துக்கும் அவர் வந்து ஏழாம் இடங்களில் வந்து ஆட்சி உச்சமாக அமைகின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து அவர் பாதகாதிபதி என்கின்ற ஒரு நிலைமை வருவார் ஜோதிடமே விதி விதி விளக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு உள்பட்டது தான் ஆக சில நேரங்களில் தனித்து தான் இருக்கும்போது பாதகத்தையும் செய்வார் ஒரு தனுசு லக்கணத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல அவர் ஆட்சியாகவோ மீன லக்கணத்திற்கு அவர் ஏழாம் இடத்துல உச்சமாகவோ இருக்கும்போது அனைத்தையும் கொடுத்து இந்த தன்னுடைய ஏழாம் இட அதிபதி காரகத்துவமான ஆதிபத்தியமான நண்பர்கள் மனைவி பங்குதாரர்கள் இவர்களின் மூலம் வந்து சில பாதகங்களையும் செய்வார் ஒரே கிரகம் வந்து எல்லா நல்லதையும் செய்திடுறதில்ல அதே கிரகம் அனைத்து தீமைகளையும் செய்யறதில்ல வாழ்க்கையே இன்பமும் நன் இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை அப்படின்ற நிலைமையில புதன் சில நிலைகளில் வந்து ஒரு அதிக சுபத்துவமாகின்ற நிலைமைகளில் ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல யோகங்களையும் செய்வார் பாதகத்தன்மை மேலோங்கும் போது சில சாதகமற்ற பலன்களையும் செய்வார் அதே போல இந்த லக்கணங்களுக்கு தனுசு மீன லக்கணங்களுக்கு அவர் குறிப்பா மீன லக்கணத்துக்கு ஆறுக்குடைய புதனோட சேர்ந்தா பத்திரயோகத்துடைய அளவுகள் குறையும் எப்போதுமே புதன் வந்து சூரியனுடையும் சுக்கரனுடையும் சேர்ந்து இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் ஒரு பெரும்பாலானவருடைய ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய சூரியன் புதன் சுக்கரன் மூன்றும் அப்படியே ஒரே ப ஒரு முன் பின்னாகவோ இணைந்தே தான் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதனுடைய காரணம் என்னென்னா சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற முதல் கிரகம் புதன் அடுத்த கிரகம் சுக்கரன் மூன்றாவதான கிரகம் நம்ம பூமி அப்போ நம்ம பூமியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கிற புதனையும் அடுத்த அடுத்ததாக இருக்கின்ற சுக்கரனையும் நாம் சேர்ந்தார் போல பார்க்க முடியும் நமக்கு பின்னால் வந்து செவ்வாய் குரு சனி போன்ற கிரகங்கள் இருக்கின்றன ஆக இந்த நமக்கு நேரே சூரியன் இருக்கிறது நமக்கு பின்னால் செவ்வாய் குரு போன்ற கிரகங்கள் இருக்கிறது அப்படின்ற நிலைமையில இங்கிருந்து நாம் சூரியனை பார்க்கும் போது சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கின்ற புதனும் சுக்கரனும் சேர்ந்தே நமக்கு தெரிவார்கள் பார்வை கோணத்தின்படி தான் ஜோதிடம் ஜோதிடத்துடைய மைய கருத்தே பூமி மைய கோட்பாடுன்னு தான் சொல்லுவோம் அப்ப அந்த கோட்பாட்டின்படி நாம் இங்கிருந்து பார்க்கின்ற ஒரு நிலை தான் ஜோதிடம் அப்படின்ற கிரக நிலையை வைத்து தான் நம்முடைய ஜோதிடம் சொல்லப்படுகிறது அதன்படி முக்கூட்டு கிரகங்களான சூரியனும் புதனும் சுக்கரனும் எப்போதும் சேர்ந்தே இருப்பதால் தான் நம்முடைய ஜாதக கட்டங்களில் சூரியன் வந்து சூரியனும் சுக்கரனும் புதனும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அல்லது இணைந்தே இருப்பார்கள் ஆக புதன் பத்திர யோகத்தை தருகின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது சில நேரங்களில் உச்சமாகின்ற நிலைமையில் சுக்கரனோடு சேர்ந்து நீசமாவார் ஆக அந்த நீசமாகின்ற நிலைமையில அவர் இருந்தா பத்திரயோகம் பலன் தராது சுக்கரன் மட்டும் உச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமையில பலன்கள் அபரிமிதமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவருடன் நீச சுக்கரன் இணைந்து விடுகின்ற நிலைமையில தன்னுடைய உச்ச பலனை சுக்கரனுக்கு கடன் கொடுத்து விடுகிறார் அப்படின்ற அடிப்படையின்படி பத்திரயோகம் அந்த இடத்துல பலன் தராது சில நேரங்களில் சூரியன் அந்த லக்னத்திற்கு பாபராக அமைகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இல்லை உதாரணமாக மீன லக்கணத்திற்கு ஆறுக்குடைய சூரியனாக அவர் அமைந்து அவரும் சூரியனும் இணைந்து இருக்கிற நேரங்களில் பத்திரயோகம் பலன் தராது சில விதி விளக்குகள் இருக்கின்றன எல்லோருக்கும் இந்த பஞ்சய மகாபுருஷ யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பத்திரயோகம் வலுவானதாக இருக்குமா அது வலுவானதாக உத புதன் உச்சமாக இருந்தால் மட்டுமே அத்தனை நன்மைகளும் நடந்து விடுமா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த உண்மை அந்த நிச்சயமாக அவைகள் நடந்து விடுவதில்லை யாரோ ஒருவருக்குத்தான் ஒரு யோகம் முழுமையான ஒரு யோகமாக அமைகிறது அதன்படி புதன் முக்கூட்டு கிரகங்களில் ஒன்று என்பதால் சூரியனுடனையோ சுக்கரனுடையோ பாபத்துவமாக சேர்ந்திருக்கிற நிலைமையில நிச்சயமாக பலம் தர மாட்டார் முக்கியமாக அவர் நீச சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்க கூடாது அந்த அந்த லக்னத்திற்கு பாபராக இருக்கின்ற சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்க கூடாது அந்த லக்னத்திற்கு பாபராக இருக்கின்ற சூரியனோடு சேர்ந்து இருக்க கூடாது தான் மட்டும் தனித்து ஆட்சி உச்சம் பெற்றுகின்ற நிலைமையில தனி புதன் தான் இங்கே சுபர்னு சொல்லப்படுகிறது குரு சுக்கரன் வளர்வரை சந்திரன் தனி புதன் இவர்கள் நான்கு பேர் தான் சுபர் அந்த தனியா அவர் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை அதாவது சூரியனுக்கு பதினாலு டிகிரி விலகி இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள்ல சுக்க புதன் வந்து மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தருவார் இந்த பதினாலு டிகிரி ஏன்
ஒரு வருடம் கொண்ட சுற்றில இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவர் வந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறார் நான் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அறு மன்னிக்கவும் நான் இந்த இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் என்பது ஒரு தவ இதான ஒன்று அதாவது சூரியனை சுற்றி வருகின்ற ஒரு நான் இதில் வந்து அவர் வந்து மிகச்சிறிய ஒரு சுற்றில் எப்போதுமே சூரியனோடு இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான நாட்கள் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அஸ்தமனமாகவே இருப்பார் சூரியனோடு ரொம்ப இணைஞ்சு அஸ்தமனம் என்கின்ற வருக்குலையில் இருப்பார் எல்லா கிரகங்கள்லேயும் புதனுக்கு மட்டும்தான் அஸ்தமன தோஷம் இல்லை அப்படின்னு ஞானிகள் வந்து எல்லா அனைவருமே ஒருபித்து வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார்கள் அந்த அமைப்பில் புதனுக்கு மட்டுமே அஸ்தங்க தோஷம் கிடையாது அதனால அஸ்தமனம் ஆகி இருந்தால் கூட அவர் வந்து நல்ல பலன்களை தருவார் ஆனால் நீச சுக்கரனோட தான் பாபத்துவம் உள்ள மற்ற கிரகங்களுடைய அவர் சேர்ந்திருக்க கூடாது தனிப்புதனாக இருக்கும்போது இப்போ நான் மேற்கொண்ட மேலே சொன்ன ஒரு விஷயங்களின்படி எல்லா லக்னங்களுக்கும் அவர் வந்து நல்ல விதமாக ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலும் நான் குறிப்பிட்ட உபய லக்னங்களான மிதுனம் கன்னி மீனம் தனுசு இந்த நான்கு லக்னங்களுக்கு கேந்திரங்களில் வலுப்படுத்துறதுக்கு நிலைமையில் அறிவு சார்ந்த துறைகளில் மிகச்சிறந்த பொருளாதார வலிமையும் நல்ல வேலை தொழில் இன்னொன்று புதன் வந்து ஒரு வியாபாரி கிரகம் அதனால் புதன் வந்து பேச்சு வியாபாரத்திற்கு பேச்சு திறமை அவசியம் எவன் ஒருவன் பேசி அமைப்பில் இருக்கிறானோ அவன் வந்து நல்ல ஒரு வியாபாரியாக இருப்பான் ஆக அந்த வியாபாரம் தொழில் வேலை போன்ற நல்ல விஷயங்களில் ஒரு மனிதருக்கு மிக உயர்வான நல்ல செல்வ வளத்தையும் அருமையான வாழ்க்கை துணையையும் கொடுக்கக்கூடியவர் புத பகவான்